వెల్కమ్ టు యోయో తివి చరిత్రలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే సంఘటన హిరోషిమా నాగాసాకిలలో ప్రయోగం అణుబాంబ గురించి వార్తలు వచ్చినప్పుడల్లా ఆ సంఘటన ఎందరో మదిలో మెదులుతూనే ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు సంవత్సరం వస్తూనే జపాన్ లో సామాన్యుల జీవితాలను నరకప్రాయం చేసింది షాపుల్లో గుడ్లు పాలు టీ కాఫీలు పూర్తిగా మాయమయ్యాయి పాఠశాలల మైదానాల్లో ఇంటి ఆవరణలో కూరగాయలు పెంచుకుని వాటినే తినేవారు పెట్రోల్ సామాన్యులకు అందనంత ఖరీదైన వస్తువుగా మారిపోయింది రోడ్లపై ఎక్కడ సొంత కార్లు పరుగులు తీస్తూ కనిపించేవి కావు హిరోషీమా రహదారుల్లో ఎక్కడ చూసినా సైకిళ్లలో కాలీ నడకన వెళ్లే జనం సైనికుల వాహనాలే కనిపించేవి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఆగస్ట్ ఆరు ఉదయం ఏడు గంటలకు దక్షిణం వైపు నుంచి వస్తున్న అమెరికా విమానాలను రాడార్లు పసిగట్టాయి చెవులు చిల్లులు పడేలా హెచ్చరిక సైరన్ మోగింది జపాన్ అంతటా రేడియో కార్యక్రమాలను నిలిపివేశారు జపాన్ లో అప్పటికే పెట్రోల్ నిల్వలు నిండుకున్నాయి దాంతో ఆ విమానాలను అడ్డుకోవడానికి జపాన్ తమ విమానాలను పంపించలేకపోయింది ఎనిమిది గంటలకు హెచ్చరిక సైరన్ ఆగింది రేడియో కార్యక్రమాలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి ఎనిమిది గంటల తొమ్మిది నిమిషాలకు అమెరికా వైమానిక దళం కల్నల్ పాల్ టిబెట్స్ తన బి ట్వంటీ నైన్ విమానం ఎనోలాగే ఇంటర్కమ్ లో ఒక ప్రకటన చేశారు మీ గాగుల్స్ తీసుకోండి వాటిని మీ నుదుటిపై పెట్టుకోండి అని ఆదేశాలు ఇచ్చాడు కౌంట్ డౌన్ మొదలవగానే వాటిని మీ కళ్లకు పెట్టుకోండి మీకు కింద భారీ వెలుగు కనిపించకుండా పోయే వరకు వాటిని అలాగే ఉంచుకోండి అని పేర్కొన్నాడు విమానం లోపల మూడు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల పొడవు నాలుగు టన్నుల బరువుతో బ్లూ వైట్ రంగులతో ఉన్న లిటిల్ బాయ్ బాంబు ఉంది దానిని టాప్ సీక్రెట్ మన్ హర్టన్ ప్రాజెక్టు కింద లాస్ అలామోస్ న్యూ మెక్సికోలో ఉన్న ప్రయోగశాలలో తయారు చేశారు దాని తయారీని చాలా రహస్యంగా ఉంచారు ఎంత రహస్యంగా అంటే అధ్యక్షుడు రూజ్వెల్డ్ మరణించాక ఉపాధ్యక్షుడు హ్యారీ చూమెన్ కొత్త అధ్యక్షుడి బాధ్యతలు తీసుకునే వరకు ఆయనకు కూడా దాని గురించి తెలియదు ఎనోలాగే కుడి రెక్క నుంచి పది మీటర్ల దూరంలో ఒక కిలోమీటర్ వెనుక గెట్ ఆర్టిస్ట్ అనే ఇంకో బి ట్వంటీ నైన్ విమానం ఎగురుతోంది అక్కడ మూడో బాంబర్ కూడా వెళ్తోంది దానిని జార్జ్ మార్క్వర్డ్ నడుపుతున్నారు ఆయనకు ఫోటోలు తీసే బాధ్యత మాత్రమే అప్పగించారు సరిగ్గా ఎనిమిది గంటల పదమూడు నిమిషాలకు ఎనోలాగే బాంబార్డియర్ మేజర్ టామ్స్ ఫ్రేబీకి హెడ్ ఫోన్ లో ఇట్ ఈజ్ ఆల్ యువర్స్ అని కల్నల్ పాల్ టిబెట్ సందేశం వినిపించింది తర్వాత ఆయన ఇంటర్కామ్ లో మీ గాగుల్స్ పెట్టుకోండి అన్నాడు ఫ్రేబీకి తన గాగుల్స్ నుంచి టార్గెట్ ఏఓఐ బ్రిడ్జ్ కనిపించగానే ఐ హావ్ గాట్ ఇట్ అని అరిచాడు సరిగ్గా ఎనిమిది గంటల పదిహేను నిమిషాలకు ఎనోలాగే నుంచి బయటకు వచ్చిన లిటిల్ బాయ్ హిరోషిమా మీద పడటం మొదలైంది ఎనోలాగే నుంచి లిటిల్ బాయ్ కిందకు రావటానికి నలభై మూడు సెకండ్లు పట్టింది గాలులు వేగంగా వీస్తుండటంతో అది తన లక్ష్యం ఏవాయ్ బ్రిడ్జ్ కి రెండు వందల యాభై మీటర్ల దూరంలో ఉన్న షీమా సర్జికల్ క్లినిక్ పైన పడింది అది పేరినప్పుడు ఆ శక్తి పన్నెండు వేల ఐదు వందల టన్నులు టీఎంటీతో సమానంగా ఉంది ఆ ఉష్ణోగ్రత హఠాత్తుగా పది లక్షల సెంటీగ్రేడ్ కు చేరింది ద గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ లో ఉన్న పైరేట్ మేజర్ చార్లెస్ స్వీని పైనుంచి చూసినప్పుడు విశాలంగా ఉన్న ఒక అగ్నిగోళం ఏర్పడటం కనిపించింది ఒకే ఒక క్షణంలో నగరంలోని కాంక్రీట్ భవనాలు తప్ప భూమిపై వస్తువులన్నీ మాయమైపోయాయి విస్ఫోటనం తీవ్రతతో గ్రౌండ్ జీరో నుంచి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అన్ని భవనాల కిటికీ అద్దాలు ముక్కలైపోయాయి హిరోషిమా నగరంలో రెండు వంతుల భవనాలు ఒక్క క్షణంలోనే ధ్వంసమయ్యాయి కొన్ని కిలోమీటర్ల వరకు మంటలు తుఫానులా వ్యాపించాయి ఒక్క క్షణంలోనే నగరంలోని రెండున్నర లక్షల జనాభాలు ముప్పై శాతం మంది అంటే ఎనభై వేల మందిని మృత్యువు బలి తీసుకుంది విస్ఫోటనం జరగగానే ఎనోలాగే ముందు క్యాబిన్ లోకి కూడా ఆ వెలుగు వ్యాపించింది పైలట్ పాల్ టిబెట్స్ కు తన ఒళ్ళు వణికినట్టు వింతగా అనిపించింది విమానం వెనుక భాగంలో కూర్చున్న టైల్ గన్నర్ బాబ్ కేరన్ తన కుడాక్ కెమెరా తీశాడు కింద కనిపిస్తున్న దృశ్యాలను ఫోటోలు తీయటం మొదలు పెట్టాడు కింద ఎర్రటి మేఘాల మధ్య తెల్లటి పొగ మూడు వేల అడుగుల వరకు పైకి ఎగిసింది అది ఒక పుట్టగొడుగు ఆకారంలో కనిపించింది ఎనోలాగే కో పైలట్ కెప్టెన్ రాబర్ట్ లూయిస్ తన లాగ్ బుక్ లో మై గాడ్ వాట్ హ్యావ్ వి డన్ అని రాశాడు ఎనాలోలాగే వెపనియర్ విలియం పార్సన్స్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది విమానంలో పరిస్థితి మామూలుగా ఉంది అని ఒక కోర్టు సందేశం పంపించాడు జపాన్ నౌకాదళం డ్రాఫ్ట్మెన్ 
సుతోము యామాగుచి దృష్టిపైన ఎగిరే విమానంపై పడింది విమానం నుంచి ఒక చిన్న నల్లటి వస్తువు కింద పడుతూ ఉండడం కనిపించింది తర్వాత క్షణంలోనే అతడికి కళ్ల ముందు చూపు పోయే అంత వెలుగొచ్చింది అతడి అవయవాలన్నీ పనిచేయడం మానసాయి దాంతో చేతులతో కళ్ళు మూసుకున్న అతడు నేలపై బోర్లా పడిపోయాడు కింద భూమి కనిపించడంతో యామాగుచి సుమారు అర మీటర్ ఎత్తుకు ఎగిరిపడ్డాడు తను తిరిగి కళ్లు తెరిచినప్పుడు చుట్టూ అంధకారం అలుముకుని ఉంది హఠాత్తుగా అతడికి తన ఎడమ వైపున ఎడమ చేతి దగ్గర భరించి ంతగా వేడిగా కనిపించింది ఇక హిరోషిమా తూర్పు ప్రాంతంలో ఒక రైలు నగరం వైపు వస్తోంది సైనికులు హఠాత్తుగా వెళ్తున్న ఆ రైలు నాపేశారు లోపల ఉన్న వాళ్ళందరినీ కిందకు దించేసి వెళ్లిపోమన్నారు డబ్బాలను ఇంజన్ నుంచి వేరు చేసి అక్కడే ఆపేశారు కానీ ఇంజన్ మాత్రం ముందుకెళ్లిపోయింది కానీ అది ఎంతో దూరం వెళ్లలేకపోయింది ఎందుకంటే కాలి నడుకన వెళ్లేవారితో ఆ రైల్వే లైన్ అంతా నిండిపోయి ఉంది వారిలో కొంతమంది ముఖం నుంచి చర్మం మూడిపోయింది కొంతమంది చేతులు విరిగిపోయి శరీరానికి వేలాడుతున్నాయి కొంతమంది చాలా నెమ్మదిగా నడుస్తున్నారు వాళ్ళందరి నోటి నుంచి ఒక్కో మాట వస్తుంది నీళ్లు నీళ్లు కావాలి అణుబాంబు విస్ఫోటనంతో ఏర్పడిన మేఘాల వల్ల సుమారు పదకొండు గంటలకు హిరోషిమాలో భారీ వర్షం కురవడం మొదలైంది ఆ వర్షం నల్లగా పడుతోంది దానిలో దుమ్ము ధూళి విస్ఫోటనంతో ఉత్పన్నమైన రేడియో ధార్మిక లక్షణాలు ఉన్నాయి నిజానికి ఆ వర్షం చిక్కగా ఉన్న నల్లటి రంగులా ఉంది గ్రీజులా ఉన్న ఆ వర్షంతో గోడలపై బట్టలపై మరకలు పడ్డాయి స్థానిక విలేకరి ముప్పై ఏడేళ్ల సాతోషి నాకాముర ఆ రోజు హిరోషిమాకు కాస్త దూరంలో ఉన్న తన స్నేహితుడి ఇంటికి వెళ్లడం వల్ల ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు తర్వాత నాకాముర తన సైకిల్ తీసుకుని హిరోషిమా వైపు బయలుదేరారు నాకాముర హిరోషిమా విధ్వంసాన్ని చూసిన తొలి విలేకరి అయ్యారు ఆయన డోమి వార్త ఏజెన్సీకి ఒకాయామా ఆఫీస్ నుంచి మొదటి వార్త డిక్టేట్ చేశారు ఎనిమిది గంటల పదహారు నిమిషాలకు శత్రువులు రెండు విమానాల్లో హిరోషిమాపై ఒక ప్రత్యేక బాంబు వేశారు హిరోషిమా మొత్తం నాశనం అయిపోయింది సుమారు లక్ష డెబ్బై వేల మంది చనిపోయారని చెప్పారు ఈ వార్త విన్న డోమి బ్యూరో చీఫ్ నాకామురతో అది నిజం కాదేమో అన్నారు ఒక్క బాంబు వల్ల హిరోషిమాలో అంతమంది చనిపోతారా నీ రిపోర్ట్లో మృతుల సంఖ్య మార్చాలని చెప్పారు ఎందుకంటే సైన్యం దాన్ని అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా లేదు దాంతో కోపం వచ్చిన నాకమ్మర టెలిఫోన్లోనే సైనికులు మూర్ఖులు అని గట్టిగా అర్చాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఆగస్టు తొమ్మిది మధ్యాహ్నం జపాన్లోని మరో నగరం నాగాసాకిలో బి ట్వంటీ నైన్ బాంబర్లు రెండో ఆటం బాంబు జారవిడిచ్చాయి అది కిందకు చేరటానికి నలభై మూడు సెకండ్లు పట్టింది బాంబు విస్ఫోటనంతో కిలోమీటర్ పరిధిలో ప్రతి వస్తువు ధ్వంసం అయిపోయింది ఉష్ణకిరణాలు మనుషుల శరీరంలోని ప్రతి నీటి బొట్టును ఆవిరిచేశాయి క్షణంలోనే చాలా మంది చనిపోయారు జంతువులు మాడిపోయాయి పేలుడు తీవ్రతకు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఇళ్ల అద్దాలు కూడా ముక్కలైపోయాయి విస్ఫోటనంతో ఎగిసిన వెలుగు కొన్ని సెకండ్లే ఉన్నా దానివల్ల ఏర్పడిన వేడి చర్మంపై థర్డ్ డిగ్రీ బర్డ్స్ వచ్చేలా కాల్ చేసింది బాంబు పడిన ప్రాంతానికి ఐదు వందల మీటర్ల దూరంలో షిరోయామా ప్రైమరీ స్కూల్లో కాంక్రీట్ స్తంభాలు తప్ప వేరే ఏం మిగల్లేదు అక్కడ నిలబడ్డ చియోకో ఇగాషిరా భయంకరమైన పేరుడు శబ్దాన్ని విన్నాడు అప్పుడు తన వీపు నుంచి కొంత భాగం ఎగిరిపోయినట్టు అతడు కనిపించింది ఇగాషిరా వెంటనే కూతురికి తన శరీరాన్ని అడ్డుపెట్టి కవర్ చేశాడు ఆ సమయంలో ఆమె తలపై వెంట్రుకలన్నీ నిక్కబుడుచుకున్నాయి కనుబొమ్మల్లో ఒక్క వెంట్రుక కూడా మిగల్లేదు ఇగాషిరా సాయం కోసం అరవాలని ప్రయత్నించాడు కానీ తన నోటి నుంచి మాట రాలేదు బాంబు పడిన కేంద్రానికి కిలోమీటర్ పరిధిలో ప్రతి వస్తువు వేడి కావిరైపోయింది అన్ని కాలి బూడిద అయిపోయాయి మైక్రో సెకండ్ లోపలే నాగాసాకి జైల్లోని మూడు భవనాలు నేల మట్టమయ్యాయి జైల్లో ఉన్న ఒక్కరు కూడా బతకలేదు రూట్ నెంబర్ రెండు వందల ఆరులో కరెంటుతో నడిచే ట్రామ్ నామరూపా లేకుండా పోయింది నాగాసాకి మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ తకాషి నగాయి తన తరగతిలో ప్రాక్టీస్ చేయించడం కోసం కొన్ని ఎక్స్రే ఫిలింలు వెతుకుతున్నారు అప్పుడే అతడికి చూపు పోగొట్టే అంత వెలుగు కనిపించింది ఆ పేలుడు తీవ్రతతో కిటికీ అద్దాలు పగిలి గది లోపలికి వచ్చిపడ్డాయి ఆ కిటికీల నుంచి గాలి వేగంగా లోపలికి వచ్చింది డాక్టర్ తకాషి గాల్లో ఎగిరిపడ్డారు ఆయన ముఖంపై కుడివైపు కోసుకుపోయింది ముఖం అంతా వేడిగా ఉన్న రక్తం కారుతోంది అంతగా గాయపడ్డ తనకు ఎలాంటి నొప్పి లేకపోవడం ఆయనకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఆసుపత్రి బయట ఏ వస్తువు గుర్తించేలా లేదు అక్కడే ఉన్న సునియో తోమీత కింద పడిన తన స్నేహితుడు కామోతోను తన భుజాలపై ఎత్తుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ అతడి చేతులకు స్నేహితుడి మాంసం మాత్రమే వచ్చింది కామోతో మళ్లీ కింద పడిపోయాడు చనిపోతున్న వారికి చనిపోయిన వారికి నోటి నుంచి రక్తం వచ్చింది తోమిత వాళ్ల మధ్యకు వెళ్లి నీళ్లు అందించాడు వారికి ఏం కాదని చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు 
కానీ కాసేపటికి అతడు ప్రొఫెసర్ సిక్కి మాత్రమే ప్రాణాలతో మిగిలారు ఆయన చుట్టూ సుమారు ఇరవై సవాలు పడున్నాయి ఎక్కడ చూసినా మంటలు చెలరేగుతున్నాయి విస్ఫోటనం జరిగిన స్థలం నుంచి సుమారు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న ఒక టార్పెడో ఫ్యాక్టరీలో ఎందరో మృతదేహాలు పడి ఉన్నాయి ఇదంతా ద వైట్ స్కై ఇన్ హిరోషిమా న్యూక్లియర్ డాన్ వాటి పుస్తకాల్లో ఉంది ఇంతేకాక కొన్ని పుస్తకాల్లో ఈ సంఘటనల గురించి మరింత భయానక అనుభవాలు ఉన్నాయి హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి